വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അനിസ്ലാമികമായ മുഴുവൻ പ്രവണതയും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വറക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വിവാഹ സൽക്കാരങ്ങളുമായി വിവാഹ ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂർത്തുകൾ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിക്കാഹ് ഐസറുഹാമുന ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലളിതമായി ചെലവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിക്കാഹുകളാണെന്ന് മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹു അലഹി വസല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിവാഹങ്ങളെല്ലാം വളരെ ലളിതമായിരുന്നുവല്ലോ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാഭിമാരുടെ വിവാഹങ്ങളെല്ലാം വളരെ ലളിതമായിരുന്നുവല്ലോ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ മഹാനായ ജാബിർ ഈ രണ്ട് സ്വഹാഭിമാരെ കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തില് നല്ല അത്തറിന്റെ മണം അവരിങ്ങനെ വന്നപ്പോ നല്ല അത്തറിന്റെ മണം റസൂൽഹി സ്വലാ ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് ഈ അത്തറ് നിബിതങ്ങളും ആ സുഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ ആ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി യാത്രയാണിത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മദീനത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം നടന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല എല്ലാ തങ്ങന്മാര് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ പണി ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അവരോട് വരാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിപ്പിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണിത് നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് ജോറാക്കി നടത്തുന്നത് മാമാങ്കം എന്നൊക്കെ പറയാ മദീന എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ചെറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു കല്യാണം നടന്നിട്ട് മദീനത്തെ കാതിയായിരുന്ന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പോലും അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ കല്യാണം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല ചിലപ്പോ വരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പറയും ഉസ്താദ് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് വന്നാലും ശരി ഈ കല്യാണത്തിൽ വല്ല നിർബന്ധമാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് വന്നാൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ അവന്റെ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അങ്ങോട്ട് പറയന്നേ നമ്മുടെ തിരക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസൗകര്യങ്ങളും ഒന്നും അവർക്ക് വിഷയമല്ല നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നെന്നാണ് ശരിക്കും അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല വളരെ വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങളുടെ ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിവാഹ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോടൊത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പുരയിൽ കൂടെ അല്ലെ പുരയിൽ കൂടെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വഹാഭിമാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നബിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അതെല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു അതാണ് കല്യാണത്തിന്റെ സദ്യ ഈ രൂപത്തിൽ വളരെ ലളിതമായ രൂപത്തിലാണ് മഹാനായ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ അടുത്ത് നടന്നൊരു കല്യാണത്തിന് നൂറ്റി അൻപത് ഐറ്റം ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഐറ്റം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതൊക്കെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതും ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് കുടുംബ കോടതികൾ കയറി ഇറങ്ങി അവസാനം തൊലാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക കാരണം എന്താ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ദൂർത്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ദൂർത്ത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വിവാഹത്തെ നമ്മൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയ പിന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവുക ദൂർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ഭക്ഷണം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് കാസർകോട് ജില്ലയില് ഒരു മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ഉണ്ടായപ്പോ അയാള് കാറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി വിളിച്ചത് തന്റെ എതിരാളിയായ മറ്റൊരു മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത ആളുകളെ അപ്പൊ ചോദിച്ചു അവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉഷാറുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പൊ അവരോരോന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റത് ഉണ്ടായിരുന്നു മറിച്ചത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷവർമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷവ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കോയി തന്നെയാണ് പണ്ട് ഒരു തള്ളക്കോ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിക്കോയി ഒരു തള്ളക്കോയിനോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് അല്ല അല്ല ഈ മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ കുറെ പേരുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ മമ്മദ് പോക്കർ അങ്ങനെ കുറെ പേരുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ നമുക്ക് എന്താ ആരും പേരിടാത്തത് നമുക്ക് വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ തള്ളക്കോഴി തിരിച്ച്
അവസാനം ആ കേറ്ററിങ്ങിന്റെ ആള് പറഞ്ഞു അത്രേ അവിടുത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് കിൻഡൽ അരിയുടെ ചോറ് ബാക്കി വന്നിട്ട് കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് മുതലാളി പറയാണത്രേ എന്നാൽ എന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് മൂന്ന് കിൻഡൽ അരിയുടെ ചോറ് ബാക്കി വന്നിട്ട് കുഴിച്ചു മൂടണം എന്തൊരു ധിക്കാരത്തിന്റെ വാക്കാണത് മൂന്ന് കിൻഡൽ അരിയുടെ ചോറ് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴിച്ചു മൂടണമെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്നാ നമുക്ക് ഈ ധിക്കാരം കണ്ടായത് എന്നാണ് നമ്മൾ പൈസ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു അൻപത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പട്ടിണിയും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടുമായി നമ്മൾ ജീവിച്ചു ഒരു ചോറ് തിന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ആവാകണം അന്ന് മാത്രമേ ചോറുണ്ടാകൂ അവിടെ അല്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെ കഞ്ഞിയിൽ ഒരു അല്പം വറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഒരല്പം അരി വാരിയിട്ടൊരു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കും അവിടെ വറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് കിട്ടി അല്ലാത്ത ഒരു കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു തലമുറയാണ് അവര് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോയിട്ട് പോലുമില്ല അവരിൽ പലരും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മാമാങ്കം കളിക്കുകയാണ് എത്ര വരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറുപ്പക്കാര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് കോഴിക്കാല കൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു എന്നാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കോഴിന്റെ ഒരു ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ ബാറ്റായി പിടിക്കുക അപ്പുറത്തെ ടേബിൾ എന്ന ഒരാള് കോഴിന്റെ കഷ്ണം ബോൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അടിക്കുക അള്ളാന്റെ റിസ്കോണ്ടാണ് കളി നമ്മൾ ചിന്തിക്ക ഇതൊക്കെ എന്ത് സൽക്കാരമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കല്യാണം നടത്തിയാൽ ആ കല്യാണത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ബറക്കത്തും അവന്റെ സഹായവും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ പടച്ചവൻ വെറുത്തിട്ടുള്ള അവൻ ഹറാമാക്കിയിട്ടുള്ള അവൻ വിലക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വിവാഹ സൽക്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അള്ളാന്റെ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ആ കുടുംബം അവസാനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോവലായിരിക്കും അള്ളാഹു ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുപോലെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ഇടകലരുന്നത് അത് വിവാഹത്തിന്റെ വേദികളിൽ പോലും നമുക്ക് അനുവദനീയമല്ലോ സിനിമാ പാട്ടും അതുപോലെ ഗാനമേള കള്ളുകുടിക്കൽ അതൊന്നും പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ഇടകലരുന്നത് മഹാനായ റസൂലുള്ള ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് കാണലും സംസാരിക്കലും ഇടപഴകലും ഹറാമായ ഒരു പെണ്ണിനോട് തോളൊരുമ്മി നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവന് നല്ലത് ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചേറിൽ പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പന്നിയോട് തോളൊരുമ്മി നടക്കലാണ് ചേറിൽ പുതഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പന്നിയോട് തോളൊരുമ്മി നടക്കലാണ് അവന് ഹറാമായ ഒരു പെണ്ണിനോടൊപ്പം നടക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് കസിനുമാർ ഒരുമിച്ച് കൊടു കസിൻ അല്ലെ എത്ര മോശമായ ആചാരമാണത് ആരാണ് കസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു പറഞ്ഞത് കസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ എന്റെ മൂത്താപ്പാന്റെ മോള് എന്റെ എളാപ്പാന്റെ മോള് എന്റെ അമ്മാവന്റെ മോള് എന്റെ അമ്മായിയുടെ മോള് കാണൽ ഹറാമാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഓ പിന്നെ ഓളിന്റെ പെങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓനിന്റെ ആങ്ങള് അതൊക്കെ മലയാളത്തിലെ പ്രയോഗം മാത്രം വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് കാണലും അതുപോലെ ഇടപഴകലും സംസാരിക്കലും ഒക്കെ ഹറാമാണ് പക്ഷെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതൊക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൊബൈൽ കൈമാറിയും പരസ്പരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചും സെൽഫി എടുത്തും എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ ചവിട്ടി താഴ്ത്താറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കല്യാണങ്ങളിൽ അന്ന് എന്റെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് സുഹാനഹുവതാല കൽപ്പിച്ച ഒരു മഹത്തായ പ്രവർത്തനം ഹബീബായ തങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിവാദത്തുകളെ വിവാദത്താക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല വർക്കത്ത് ചെയ